bigyan niya ako na na suspend lang. Hindi ko alam na ipapalipat niya pala ng ibang school. Um, Ang kanyang anak na si Sam, naninindigang hindi kasama sa kanilang kasalanan ang pagmamariwana. At base sa drug test ni Sam, isang linggo matapos silang mahuli, ang resulta, negatibo. Pagpunta po namin doon, pinagpatong-patong na yung kaso nila. May uh, smoking with marijuana, cutting, tsaka makeup. Pagpasok pa lang po, sinabihan po kami ni Ma'am Luceno na mukha talagang adik. Sinasabi ko yung totoo, pero ayaw naman po nilang paniwalaan. Kahit anong proseso po na yan sa amin, magne-negative at magne-negative po yun. Kasi wala po, alam po namin sarili namin na wala kaming ginamit. Kung sino po yung hindi pa po yung gumamit, kami pa po yung naano dito. Teacher sila eh, may mga pinag-aralan sila. Dapat mas alam nila yung tamang gawin kaysa sa amin. Dapat sila yung nagiging magandang example. Siyempre, nasasaktan ako kasi ako yung tipong magulang na ginagawa yung lahat para makapag-aral yung anak. Halos gumuho naman ang mundo ni Jonathan nang bumulaga sa kanyang isang impormasyon. Ang kanyang anak na si Pamela, tanggal na sa pinapasukang eskwelahan. Binigay nila yung card na hindi mo lang pinarating sa amin. Ang ganda ng usapan namin na yung bata bibigay ng grado. Ba't nila yung pinigay nila yung card? Ibinigay nila sa amin. Hindi pa mismo sa mag-ula. Pinadaan pa nila sa ibang tao, sa estudyante. Makatago nga pa yun. Wala pa ako sa punta ni Pinas. Napakakawampas na. Sa talagang iba yung kuwan eh. Ikinasama ng loob ni Jonathan ang pagpapatalsik sa kanyang anak na si Pamela nang hindi niya nalalaman. Hindi po namin pilala yung lalaki. Gumamit po ng marawa na nga po. Tapos po, ayun nga po yung gumamit. Pati rin po gumamit pero first time po lang po talagang gumamit. Tsaka isa po itit lang po. Kaya ipinasuray din ni Jonathan ang anak. Sumailalim ito sa drug test. Ang resulta, negatibo. Hangarin pa rin ang bata, bumalik sa normal na buhay at magtapos na pag-aaral. Gusto ko yung pagpatuloy ng pag-aaral. Hindi ko na po ulit yung ang pangalawa pagkakataon kung nagkamaliman kayo. Hindi na binigay ng pagkakataon paano magkakaroon ang chance ay sa kapatahan ng magbago. Si Jomar kasama rin sa mga nahuli at napatalsik sa Novaliches High School. Ang pakiusap niya, bumingi ng tawad at makiusap na bigyan siya ng pagkakataong makabalik sa eskwela. Bukod sa positibong resulta ng drug test, umamin si Jomar sa tutok tulpo na minsan na siyang gumamit ng marijuana sa loob mismo ng paaralan. Nung nandun po kami, inaya lang po ng mga, nung kaklase ko po, tapos kapatid ko, inaya po nila ako. Tapos pumayag po ko. Nung po kami sa may bleacher, pumamin po ko. Tapos pagamin po sa akin. Tapos sabi ko, ma'am, first of pencil naman po eh. Tapos ano sa susunod po ako, di na po ulit. Wala, kahit anong pakiusap, di rin po na yan. Tapos wala sabi, ikaw ta daw po talaga eh. Hindi na daw po kami tatanggapin doon. Base sa isang espesyalista, mabusisi ang proseso ng drug testing. To drug testing po, doon sa the use of uh, marijuana or shabu no, or illegal substance, well, usually the test is done by urine testing where a person uh, is tested with uh, his or her urine for the posit uh, presence and absence of uh, the chemical and their metabolites. They can stay as long as to four weeks. Tumikim man ng marijuana o hindi sina Sam, Pamela at Jomar, iisa ang desisyon na itinuturong taga-disiplina ng Nova High. Tanggalan sila ng karapatang makapag-aral sa nasabing paaralan. 
Base sa record ng Department of Education o DepEd, alos 7,000 ang bilang ng mga estudyante habang higit sa isang daang guru naman ang Novaliches High School. Ibig sabihin, sa bawat 63 estudyante na katuon ang isang guru. Ito kaya ang dahilan kung bakit hirap na ang mga gurong tutukan ang mga estudyante rito? At pagkakataon upang maging talamak ang mga bisyo ng ilan? Nagmanman kami sa Novaliches High School. Pagdating sa lugar, parang hindi eskwelahan ang aming nabungaran. Mula sa labas, Natutukan ang aming kamera ang grupo ng mga estudyante tila may ibang assignment. Yun o! Oh. Pasa! Hitit! Buga! Kung ano man ang hinihitit ng mga batang ito, patunay lamang na lantad sila sa masamang bisyo. At may nakakalusot pa rin sa pamunuan ng Nova High. Inalab din namin ang kondisyon ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Bit-bit ang aming hidden camera, ito ang mga eksenang aming natutukan. Ang mga estudyante, pakalat-kalat. Ibang klase rin naman, ano po? Maya-maya pa, dumiretso kami sa administration office ng eskwelahan. Pagdating sa opisina, absent ang inireklamong school disciplinarian na si Susan Luceno. Ang dating guidance counselor na kinilalang si Nora Torres ang humarap sa amin. Nang tanungin namin siya tungkol sa ginawang pagpapatalsik sa mga estudyante, iba ang kanyang paliwanag. Parang ganito, ako ang pinapagsabi mo, so hindi ka kayo ng panahon na ilang days yung sige, kapag yan ang mga tulungan mo ngayon ang anak mo. Kailangan... Bakit na namin na yan ay negative sa mga negative? So, diretso pa rin yung pasok niya? Hindi siya mag suspend or... Hmm! Nasa iisang eskwelahan, pero magkaiba yata ang panuntunang sinusunod nila. Alam naman pala ng eskwelahan na may prosesong sinusunod. Pero bakit tinanggal na ni Ma'am Disciplinarian sa kanilang pangangalaga ang pag-aaral ng mga estudyante? Pati na ang kanilang mga records tulad ng report card at transcript of records. Ililipat nila, i-expel nila. Binigay na nila yung card sa bata eh. Doon ako nalulungkot eh. Uh, ang katapat ng paglipat, panibagong uniform. Kung kailan na kumpleto ko na mabili yung mga workbooks niya, tsaka ako ililipat mga panibagong workbook na naman doon sa lilipatan. Ang katapat ng gastos. Overkill yata ang parusa kahit walang sapat na ebidensya. Ang masakit pa nito, kung sino lang raw ang matyempohan ni Ma'am Disiplinarian. Tutukan! Ma'am, bakit niyo po ibinalik to ma'am sa ibang tao? Ang pagsusulit na harapin ni Ma'am Disiplinarian, abangan kung ano ang resulta.